சன் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இது வணக்கம் தமிழா வழங்க ஒரு பூமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீஃப் உடல் வழங்க ஒரு லெவஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மற்றும் தி ஐ ஃபவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினர்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்திருக்கார் இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நூறாண்டு கடந்த தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் தமிழ் சினிமா இன்றைக்கு அடைஞ்சிருக்க பிரம்மாண்ட வளர்ச்சியில் ஒரு சில பேருடைய பங்களிப்புங்கிறது அளவே இட முடியாது அப்படி பார்த்தா தமிழ் சினிமா நட்சத்திரங்களை கொண்டு மையமாக கொண்டு தான் வணிகமாக இருக்கிறது அந்த வணிகத்தில் தமிழ் சினிமா ஹீரோடைய நூறு நாள் இரநூறு நாள் படங்கள் தான் வந்து தமிழ் சினிமானு ஆக்சிஜன்னே சொல்லலாம் அப்படி பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய கடந்த நாற்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் ரஜினி வர்சஸ் கமல் படங்களுடைய வணிக போட்டியில் தான் கட்டமைக்கப்பட்டதுன்னே சொல்லலாம் அதற்கு அஸ்திவாரம் போட்ட ஒருவர் சூப்பர் ஸ்டாரையும் உலக நாயகனையும் கமர்ஷியல் கிங்காக மாற்றிய ஒருவர் இன்னும் பல நட்சத்திரங்களையும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களையும் உருவாக்கிய பிரம்மா தான் நம்ம அரங்கத்துக்கு சிறப்பு விருதுனாக வந்திருக்கிறார் கரெக்டா சொன்ன ராகேஷ் இவரை பத்தி இன்னும் சில முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா தமிழ் சினிமாவின் கலை சிற்பி தமிழ் சினிமாவில் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேல் அனுபவம் கொண்டவர் தமிழ் தெலுங்கு இரண்டு மொழிகளிலுமே எழுபத்தைந்து படங்களுக்கும் மேல் இயக்கியவர் சூப்பர் ஸ்டாரின் இருபத்தைந்து படங்களை இயக்கிய சூப்பர் ஹிட் டிரெக்டர் இப்ப இருக்கிற பல இளம் இயக்குநர்களுக்கு மிகப்பெரிய வழிகாட்டியாக இருப்பவர் பல விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரர் கம்பன் மீது காதல் கொண்டவர் அருமையான பேச்சாளர் இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போலாம் அனுபவ இயக்குனர் திரு எஸ் பி முத்துராமன் அவர்களை வரவேற்பதில் வணக்கம் தமிழா என்றென்றும் பெருமை கொள்கிறது வணக்கம் சார் உண்மையாவே வந்து உங்களை பார்த்ததும் சரி இனி வரப்போற அடுத்த அரை மணி நேரம் வந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பாகியமா தான் கருதுறோம் முதல்ல வணக்கத்துடன் மிகப்பெரிய நன்றி சார் எங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு அதே மாதிரி உங்க சன் டிவிக்கும் நம்முடைய டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் உங்களுக்கும் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற லட்சக்கணக்கான ரசிகர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அண்ட் சார் இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சு நம்ம பகிர்ந்துக்க போறோம் முதல்ல நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறது சினிமாவுடைய எழுபது எண்பதுகள்ல கமர்ஷியல் கிங் டைரக்டர் அப்படின்னா நீங்க தான் கிட்டத்தட்ட அறுபது ஆண்டுகளுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு சினிமா பயணம் இந்த கலை பயணம் எந்த அளவுக்கு நிறைவா இருக்கு சார் நிச்சயமா எனக்கு நிறைவா இருக்கு ஏன்னா வாழ்க்கையில எந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு அந்த லட்சியத்தை நம்ம பயணம் செஞ்சோம்னா நிச்சயமா அந்த லட்சியத்துல வெற்றி வர முடியும் நான் பள்ளியில் படிக்கிற காலத்துலேயே சினிமாவுக்கு தான் வரணும்னு நினச்சி அதுக்கு காரணம் என்னென்னு சொன்னால் நம்முடைய கலைஞர்கள் வசனம் எழுதி அண்ணன் நடிகை தலைவர் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் நடித்த பராசக்தி படம் தான் காரணம் அந்த படத்தை பார்த்து எத்தனை தூரமாக பார்த்தேன்னே சொல்ல முடியாது அந்த படத்தை பார்க்க பார்க்க எனக்கு சினிமாவில் போய் சேரணும் சினிமாக்காரன் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்தது ஆகவே அதை நோக்கி நான் பயணம் செஞ்சேன் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் சரி என்ன துன்பம் வந்தாலும் சரி சாப்பாடு கிடைக்கணாலும் சரி நம்ம எப்படியும் சினிமாவில் பெரிய ஆளாக வரணும் அப்படி அந்த நோக்கத்தை வச்சு வந்ததுனால தான் நாங்கள் இன்றைக்கி வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் சார் அண்டு உங்களுடைய பாலிய காலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சினிமாவை விட மேடை நாடகங்கள் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு நீங்கள் மேடை நாடகங்கள் பார்த்தது உண்டா அண்ட் சினிமாவில் நீங்கள் வர்றதுக்கு மேடை நாடகங்கள் எந்த அளவுக்கு உதவியாக இருந்துச்சு சார் அந்த காலத்தில் மேடை நாடகங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக நடத்தப்பட்டது ஏன்னா சினிமாவுக்கு ஆதாரம்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா அது மொதல் மொதல் கூத்துன்னு சொல்கிறோம் நம்முடைய தமிழில் வந்து கோயில்களில் மத மத பிரச்சாரங்களில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூத்து அந்த காலத்தில் மக்களுக்கு கிடைச்ச பொழுதுபோக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த கூத்து எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அந்த கூத்து நடக்கிற கோயிலுக்கு பின்னால் இருக்கிற இதில் தான் நடக்கும் அதுக்கு வந்து முன்னால் போனால் முன்னே உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன என்ன செய்யணும்னா வீட்டில் இருந்து பாயை கொண்டு போய் அந்த ஸ்டேஜுக்கு முன்னால் ஒவ்வொருத்தரும் விரிச்சிட்டு வந்து அது அவங்க வீட்டுக்கு போய் அதை அவங்க வீட்டுக்கு போயின்னு கல்லுகளை வச்சுட்டு வந்துடுவோம் அதுதான் ரிசர்வேஷன் அங்கே மாதிரி உட்காந்து பாக்கி பார்க்க போகும்போது அந்த நாடகங்களில் வரக்கூடிய நடிகர்கள் யதார்த்தமாக இயற்கையாக எல்லா காட்சிகளை பற்றியும் புராண கதைகளை எல்லாம் விரைவாகவும் விளக்கமாகவும் பாடல்களை கூட சொல்லுவாங்க ஆகவே அதுதான் நமக்கு ஆரம்பம் அதன் பிறகு அந்த கூத்துலேருந்து வந்தது தான் நாடகம் அப்போ அந்த வளர்ச்சி அந்த கூத்துலேருந்து நாடகம் வளர்ந்த போது நம்முடைய தமிழகத்தில் ஏகப்பட்ட நாடக குழுக்கள் இருந்தன ஆகவே அந்த நாடக தாக்கமும் பிராசக்தி படத்தினுடைய தாக்கமும் தான் என்னை இங்கே சினிமாவுக்கு எழுதிட்டு வந்துச்சு ஆகவே ஆரம்ப காலத்துலேருந்து எனக்கு நாடகம் வந்து பிடிச்சி போன ஒரு பொழுதுபோக்கு இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா சினிமாவில் இருக்கிற பெரிய நடிகர்கள் எல்லாமே நாடகத்தினுடைய இதிலிருந்து வந்தவங்க கண்டிப்பாக சார் அது எ
நம்ம எல்லா நடிகள் காமெடி நடிகள் என்எஸ்கே மதுரம்மா இப்படி எல்லாம் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய பூர்வீகம் வந்து நாடகமாக இருக்கும் ஆகவே அந்த மாதிரி நாடகத்திலிருந்து வந்தவங்களெல்லாம் நிலைச்சி நிலையாக இன்றைக்கி நம்ம மனசில் இருக்காங்க ஆகவே அந்த அஸ்திவாரம் நம்ம சரியாக போட்டுக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய மனசில் தோன்ற அறிவுரை இல்லை அனுபவ உரை சினிமாவில் ஒரு எடிட்டராக இருந்த நீங்கள் இயக்குனராகணும் அப்படிங்கிற ஆசை எப்போ சார் வந்துச்சு அது ஆரம்பம் உங்களுக்கு முதலே சொன்னேன் என்னுடைய ப பராசக்தி படமும் நாடகம் தான் காரணம் நான் எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ் பண்ண உடனே எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் கூப்பிட்டு உனக்கு என்ன ஆசை இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நம்முடைய வள்ளல் அழகப்பு சிட்டியார் இங்கே கல்லூரி கட்டியிருக்காங்க அந்த கல்லூரியில் போய் ஒரு பிஏ ஒரு எம்ஏ படிச்சிங்கன்னா எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு திருப்தி இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இல்லை இல்லை அப்படி நான் வந்து பிஏ எம்ஏ ரெண்டு எடுத்து எஸ்எஸ்எல்சி நாலு எடுத்து நான் எஸ்எஸ்எல்சி ஆகவே இந்த நாலு எடுத்து பட்டமே எனக்கு போதும் ஆகவே நீ என்ன தான் என்ன கல்லூரியில் கொண்டு போய் விட்டாலும் அந்த மனசு எனக்கு வரல படிக்கணுங்கிற மனசு வரல சினிமாவுக்கு போகணும் சினிமாவுக்கு போகணுங்கிறதா என்னுடைய மனசு சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது ஆகவே என்னை சினிமாவிலே சேர்த்து விடுங்கன்னு அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் அதுக்கு என் பெற்றோர்கள் மறுக்கலை சரி அதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவோம்னு சொல்லிவிட்டு என்னுடைய தந்தையார் கவியரசு கண்ணதாசன் என்னை கூட்டு போய் அவங்கெல்லாம் ஒரே கட்சி எல்லாம் ஒரே நண்பர்கள் போய் இந்த மாதிரி தம்பி வந்து சினிமாவில் சேரணும்னு சொல்கிறான் அவனை சேர்த்து விடணும் அப்படின்னு கண்ணதாசன் சொன்னாங்க அவர் என்னை பார்த்துட்டு இப்போ தான் எஸ்எஸ்எல்சி முடிச்சுட்டு வந்திருக்கான் உலகம் என்னென்னே தெரியாது அது உலகத்தை என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சினிமாவுக்கு போட்டோம் அது ஒரு பெரிய கடல் அதில் நீந்தணும்னா பல திறமைகள் இருக்கணும் ஆகவே பேசாமல் எங்கிட்ட விட்டு எடுக்கேன் என்னோட க ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் பழகட்டும் உலகத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கு பிறகு சினிமாவில் சேர்த்து விடல ஏன் லட்சியம் என்ன சினிமா தான் அது பழைய கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி அண்ணன் சேர்த்து விடுற மாதிரி தெரில அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அவங்க ஏவிஎம் செட்டியார்கிட்ட கூட்டு போய் ஏவிஎம் செட்டியார் வந்து அண்ணாவுடைய ஓரிரவு படம் அதுக்கு வந்து நாடகம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க கே ஆர் ராமசாமி நடிக்க அண்ணாவுடைய ஓரிரவு நாடகம் நடந்துட்டு இருந்தது அந்த நாடகத்தை செட்டியார் பார்த்துட்டு அதை சினிமாவை எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அப்படி ஆசைப்பட்டு வந்து அண்ணா தடைக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருன்னு பார்க்கும்போது என்னுடைய தந்தையாரும் அவங்களும் ஒரே கட்சின்னு தெரிஞ்சுட்டு என் தந்தையாரோட போய் அந்நாட்டை பேசி அந்த ஓரிரவு நாடகத்தை சினிமா ஆக்குறதுக்கு அனுமதி வாங்கிட்டாங்க அப்படி என்னுடைய தந்தையாருக்கும் மிகப்பு செட்டியாருக்கும் உத்தரவு இருந்தது அதே மாதிரி அண்ணா ஒத்துக்கிட்டு ஸ்டுடியோவுக்கு வந்து ஒரு இரவில் ஓரிரவு நாடகத்தை சினிமாவாக்கி ஒரு இரவிலேயே பண்ணி கொடுத்தார் அந்த நட்பினுடைய மூலதனமாக நான் போய் செட்டியார்கிட்ட என்னுடைய தந்தையார் கூப்பிட்டு போய் சொன்னாங்க என்ன என்ன சுபையா என்ன என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டார் இப்போ இந்த மாதிரி தம்பி சினிமாவில் சேரணும்னு ஆசைப்பட்றான் உங்கள்கிட்ட வழியாக எடுத்து தள்ளி வேணும் அதுக்காக தான் கூப்பிட்டு வந்தேன் அப்படியா என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன்னு கேட்டார் கவியரசி கண்ணதாசனோட வேலை செய்கிறேன்னு ரொம்ப நல்லா போச்சுப்பா எப்படி நீங்கள் பத்திரிகைகள்லாம் எடிட் பண்ணுறீங்க வேண்டியதை வச்சுக்கிட்டு வேண்டாதையெல்லாம் வெட்டி போடுறீங்க அதே மாதிரி சினிமாவிலையும் வேண்டியதை வச்சுக்கிட்டு வேண்டாத ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கு பேர் எடிட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டு தான் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் நீ வேலை கற்றுக்கா அப்புறம் நீ எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வேணாலும் போகலாம் அது சினிமாவுக்கு ஜங்ஷன் வந்து எடிட்டிங் தான் ஆகவே நீ எடிட்டிங்கில் வேலை பழகிக்கணும் என்னை எடிட்டிங்கில் அப்பர்ச்சுனிட்டிஸாக சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஒரு படம் தனியாக பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணாங்க குமரன் சார் வந்து முத்திரம் நீ எங்களோட செட்டுக்கு வாங்க செட்டுக்கு வந்தால் நீ இன்னும் வேலைகளை அதிகமாக கற்றுக்க முடியும் நான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆக மொத்தம் அங்கே அங்கே போகிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது செட்டில் போய் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக முத முத சேர்ந்த படம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச படம் இன்றைக்கும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற படம் நம்முடைய உலக நாயகன் கமலஹாசன் குழந்த நட்சத்திரமாக அறிமுகமான படம் நாலு வயசு அந்த படத்தில் தான் கமலஹாசன் அறிமுகமானார் அந்த படம் களத்தூர் கண்ணம்மா அந்த படத்தில் தான் நம்ம முதல் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக வேலை செஞ்சேன் அப்போ அந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணது டி பிரகாஷ் ராவ் அவர்கிட்ட வந்து முத முத டைரக்ஷனாக என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டேன் டைரக்டர்னால் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு இலக்கணமாக வாழ்ந்து காட்டினவர் ஏசி தொழில் வச்சுருந்தார் சப்ஜெக்டை எப்படி சொல்லணும் எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் எப்படி ஷார்ட் வைக்கணும் இதையெல்லாம் நான் கற்றுக்கிட்டது ஏசி தொழில் வச்சுருந்துட்டு தான் ஆகவே அவரோடு வேலை செஞ்சதுனால அந்த தொழிலை முழுமையாக நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஆகவே எனக்கு குரு வந்து ஏசி தொழில் வச்சுருந்தார் கண்டிப்பாக என்னுடைய அனுபவம் அவர் இது நான் அறிவுரையாக சொல்லலை என்னுடைய அனுபவத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன்
கண்டிப்பா சார் சார் நீங்க படம் இயக்கிய காலத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு இடத்துல நாலு படங்கள் எடுத்திருக்கீங்க அந்த ஒவ்வொரு படத்துக்குமே வந்து கதை திரைக்கதையில வந்து டிஃப்ரென்ஸ் நிறையாவே இருக்கும் இதற்கான கதைகள் வசனம் எழுதும் போது எப்படி சார் டைம் ஒதுக்குவீங்க அந்த ப்ராசஸ் அதை பத்தி சொல்லுங்க சார் அதுக்கு காரணம் என்னுடைய யூனிட் நான் என்ன புக் பண்ணாங்கன்னா எஸ்பி முத்திரமன் மட்டும் புக் பண்ணுறதில்ல என் ஃபுல் யூனிட்டையுமே புக் பண்ணணும் அவங்க தான் நாங்கள் ஒரு குடும்பமாக வேலை செஞ்சோம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேமராமேன் எனக்கு எழுபத்தி ரெண்டு படத்துக்கு ரெண்டே ரெண்டு கேமராமேன் தான் ஒருத்தர் பாபு சார் இன்னொருத்தர் விநாயகர் சார் இந்த எழுபத்தி ரெண்டு படத்துக்கும் ஒரே எடிட்டர் ஆர் விட்டல் நான் இயக்கிய எல்லா படங்கள்லேயும் இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லோரும் ஒரே யூனிட் அது எங்களுக்குள்ள நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பஞ்சோரநாச்சனம் என்னுடைய சமஸ்தான ரைட்டர் பெரும்பகுதியான படங்கள் கதை திரைக்கதை வசனம் எல்லாம் அவர் தான் எழுதினார் அதன் பிறகு எனக்கு கிடைச்ச எல்லா ரைட்டர்ஸுமே நல்ல பெரிய ரைட்டர்ஸ் மகேந்திர சார் என்னோடய ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் விசு சார் என்னோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் எல்லோரும் ஒத்துமையாக செஞ்சு செஞ்சதுனால தான் என்னால் இவ்வளோ படங்களை பண்ண முடியுது தொடர்ந்து பண்ண முடியும் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு இதில் நான் ரெண்டு பேரை பற்றி சொன்னேன் கேமராமேன் ரெண்டு எடிட்டர்லாம் இன்னொரு முக்கியமான ஒருத்தர் எங்களுக்கு அதிகம் படம் பண்ண பண்ணது யார் தெரியுமா இசைஞானி இளையராஜா நான் பண்ண எழுபத்தி ரெண்டு படத்தில் முப்பத்தி ஏழு படங்களுக்கு இசைமைப்பாளர் இளையராஜாங்கிறதையும் உங்கள் முன்னால் மகிழ்ச்சியோடு சொல்லிக்கொள்ளா சார் சார் முரட்டு காலை ரஜினி ஆறுலேருந்து அறுபது வரை ரஜினி ராகவேந்திரா ரஜினி இப்படின்னு வெவ்வேறு பரிமாணங்களில் நாங்கள் ரஜினி சாரை பார்த்துருக்கோம் அதற்கு இயக்குனர் வந்து நீங்கள் தான் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் ரஜினி சார் வந்து இயக்குனருக்கான நடிகராக இல்லை ஸ்க்ரீனில் வந்தாலே அந்த மேஜிக் வந்து இயல்பாக அவர் கொடுத்துருவாரா அது காரணம் அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஈடுபாடு சும்மா வந்தால் நடிச்சிட்டு போட போக மாட்டார் கதையை கேட்பார் வசனம் கேட்பார் என்ன பண்ண போகிறேன் இதுக்கு முன்னால் என்ன சீனு இதுக்கு பின்னால் என்ன சீனு இவ்வளோ வாங்கி மனசில் வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் சரியாக வரதான அவரே ஒரு தடவை யோசித்து பார்த்துட்டு ஆ சரி சார் அப்படிம்பார் அப்படி வரும்போது நாங்கள் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் ஒவ்வொரு கேரக்டரைசேஷனை பார்த்துட்டே வந்தோம் அது ஏவியும் படம் தான் மொரட்டுக்காலை அது வந்தவுடனே கம்ப்ளீட்டாக கமர்ஷியல் கலர் பூச்சி அந்த கமர்ஷியலையும் ரஜினி எல்லாம் பண்ணுவார்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஜல்லிக்கட்டு மாறு வெட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெட்டு எல்லாம் வச்சு அது அதுலேயும் பூஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அதுலேயும் அதையும் பண்ணுவார்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அதுக்கு பிறகு போக்கிர் ராஜா நகைச்சுவை கலந்த படம் ரெண்டு ரோல் அந்த ரெண்டு ரோல் அதுலேயும் ஒன்று காமெடி ஒன்று சீரியஸ் ஒன்று போக்கிரி ஒன்று ராஜா போக்கிரிக்கு ஜோடி வந்து ராதியா போக்கிரிக்கு போக்கிரி ஜோடி இது இன்னொரு இன்னொரு கேரக்டர் ராஜாவுக்கு ஜோடி ராணி மேரி ஸ்ரீதேவி ஃபுல் அந்த நகைச்சுவையோடு சேர்ந்து அந்த அந்த அப்புறம் நாங்கள் பண்ண படத்தில் நல்லவனுக்கு நல்லவன் அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு படம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆலில் ரவுடி தாதா செகண்ட் ஆஃப் ஆலில் வந்து பெரிய பணக்காரன் பெரிய கேரக்டர் செஷன் அதில் ஜோடியாக நடித்து இந்த ராதியா அதுலேயும் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக வந்துச்சு அது வந்து இப்போ அதுக்கு பிறகு நிறைய நாங்கள் பாயம்புரி அது மாதிரிலாம் ஒன்றா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போனோம் அதுக்கு பிறகு வித்தியாசமாக ஒரு படம் பண்ணணும்னு பண்ண படம் ஆறு இருந்தார் அது ஃபேமிலியில் நடக்கிற ஒரு மூத்தவனாக பிறந்தால் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குமோ அதை வச்சு எழுதப்பட்ட கதை அது பஞ்சோர் நாச்சலம் பண்ண சப்ஜெக்ட் அது அந்த அதை வந்து எல்லோரும் பயந்தாங்க வேட்டியும் சட்டையும் போட்டுக்கிட்டு ஒரு துண்டை மட்டும் போட்டுக்கிட்டு இப்படி பய சென்டிமெண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுறாரு இதை மக்கள் ஏற்றுக்குவாங்கன்னு கேட்டாங்க ரஜினி சரிக்கே அந்த பயம் இருந்தது அதுக்காக நாங்கள் என்ன சொன்னோம் ஒரு ஐயாயிரம் அடி எடுத்து காட்டுறோம் ரஜினி பார் உனக்கு திருப்தி இல்லைன்னா இந்த கதையை ட்ரா பண்ணிவிட்டு வேறு கதைக்கு போடுவோம் இல்லை வரும் சரியாக வரும் பண்ணலான்னா பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயாயிரம் அடி எடுத்து போட்டு காமிச்சு பார்த்துட்டு சார் நல்ல படம் சார் நான் மிஸ் பண்ணுவோம் சார் நான் இதையே பண்ணுறோம் சார் நிச்சயமாக எனக்கு வித்தியாசமான பர்ஃபார்மன்ஸ் வரும் சார்னு சொல்லிட்டு பண்ணார் அந்த படம் தான் அவருக்கு பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்டு வந்து கொடுத்து எனக்கு பெஸ்ட் டைரக்டர் அவார்டு வாங்கி கொடுத்துச்சு ஒரு விஷயத்தை சந்தோஷமாக சொல்கிறேன் யாருக்குமே கிடைக்காத வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது ரஜினியை வச்சு நான் இருபத்தஞ்சு படங்களை இயக்கியிருக்கிறேன் இருபத்தஞ்சு படங்களும் வித்தியாசமான கேரக்டர்ஸ் இருபத்தஞ்சு படங்களும் வித்தியாசமான படங்கள் ரஜினி என்கின்ற நடிகரை வச்சு இருபத்தஞ்சு கதாபாத்திரங்களை நான் இயக்கியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத நான் பெருமையோடு உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கூட சொல்கிறேன் சார் உண்மையாகவே வந்து எழுபது படங்களுக்கும் மேலே இயக்கியிருக்கீங்க பயங்கரமாக பிஸியாக இருந்திருக்கீங்க இதுக்கு நடுவில் எப்படி சார் ஃபேமிலிக்கு டைம் ஒதுக்கிறீங்க நல்ல கேள்வி கேட்டேம்மா ஒரு நாள் என் வ
இன்னும் சொல்ல போனேன் என் பையன் யாராவது வந்து என்ன படிக்கிறான்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியாது டேய் என்ன படிக்கிறேன்னு ஐயா கேட்குறாரு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவன் என்ன படிக்கிறான்னு எனக்கு தெரியாது அது வீட்டில் என்ன நடக்குது தெரியாது வீட்டில் எதுவும் பால் என்ன விலை அரிசி என்ன விலை பரப்பு தெரியாது இவ்வளவையும் தலையில் ஏற்றிக்கிட்டு பண்ணது என்னுடைய மனைவி கமலா அவனுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் பெண் இருப்பாள் அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய கமலா இருந்தாள் அதுதான் உண்மை அந்த வார்த்தைக்கு சாட்சியாக வாழ்ந்து காட்டியது என்னுடைய மனைவி கமலா ஒரு நாள் ஒரு ஒரு பத்து நாளில் என் பொண்ணு சின்ன பொண்ணு போய் டாக்டராக இருக்குது அந்த பொண்ணு ஓன் அழுதுகிட்டு இருந்தது என்னம்மா அழுகிற நீங்கள் எப்போ வந்தீங்க எப்போ குளிச்சீங்க எப்போ போனீங்கன்னு தெரியல பத்து நாள் அவங்கள நாங்கள் பார்க்கவே இல்லை எப்போன்னு ஓன் அழுதாங்க பாண்டியன் படம் வந்து என் யூனிட்டுக்காக எடுக்கிறேன் அந்த படம் முடிஞ்ச பிறகு உங்களையெல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு எங்கேயா வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வர்றேன் இந்த படங்களையெல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு உங்கள் குடும்பத்துக்கும் நேராக ஒதுக்கிறேன் அவங்க மட்டும் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்கன்னு அவங்களுடைய ஆறுதல் சொன்னேன் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆகிட்டாங்க இப்படி ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கும்போது அவங்க போய் வீட்டுக்கு வீடுகளெல்லாம் போய் எங்கள் வீட்டுக்காரர் இதுக்கு கூட்டு போகிறேன்ட்டு ஃபாரின் கூட்டு போகிறேன்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக ஆகிட்டாங்க அந்த மாதிரி தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் பாண்டியன் ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கு என்ன அர்ஜெண்டாக வீட்டுக்கு வர சொல்கிறாங்கண்ணாங்க அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க யாருனா இல்லை இல்லை அர்ஜெண்டாக புறப்பட்டு வர சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் புறப்பட்டு அங்கே போகிறேன் யா எனக்காக அந்த வாழ்ந்த கமலா பிணமாக ஹால் வைக்கப்பட்டோம் என்ன செய்யறது தெரியல ஒவ்வொன்று ஆடுதும் எல்லாம் பண்ணும் எல்லாம் பண்ணும் ரஜினி சார் சிங்கப்பூரில் இருந்து இந்த மித்ரமன் ரிலீஸை போஸ்ட் பண்ணுங்க பரவாயில்ல சரவணன் சார் சொல்கிறாங்க நீங்கள் எந்த படத்தையும் தேதி சொன்னால் தள்ள மாட்டீங்க கரெக்டாக தேதியில் ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க இப்படி நீங்கள் தள்ளி போனீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு இவ்வளவு லாஸ் வரும் ஆகவே நான் உங்களை கட்டாயப்படுத்தலை உங்கள் மனசை பக்குவப்படுத்திக்கிட்டு நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணால் நல்லது அப்படின்னு நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சார்பில் உங்களை கேட்டுக்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் நான் முடிவு நான் எடுக்கலை அபிப்பிராயத்தை சொல்லிட்டு முடிவு நீங்கள் எடுங்கண்ணார் சார் நம்ம பண்ணுறோம் சார் எப்படி மித்தன் ஒன்றும் இல்லை சார் நான் மனசை பக்குவப்படுத்திக்கிறேன் நான் வேலை செய்கிறது தான் என் மனைவிக்கு பிடிக்கும் ஆகவே அந்த மூணு நாள் ஷூட்டிங் முடித்து நான் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணுறேன் அப்படி சொன்னால் சரி ரொம்ப டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கெலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு மூணு நாள் மூணாவது நாளே ஷூட்டிங்கு வந்து ஷூட்டிங்கை முடித்து படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் ஆனாலும் என் மனைவி இல்லைங்கிற எந்த இயக்கமும் தாக்கமும் இன்னும் என்னை விட்டு போகல அது என்னுடைய சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு ஆகவே உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுவது இத்தனை வேலை 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 பணம் 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 புகழ் 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 அப்படி அலைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா குடும்பத்தை எப்போ காப்பாற்ற போகிறோம் குடும்பத்துக்கு எப்போ உதவி செய்ய போகிறோம் அந்த குழந்தைகளை எப்போ தூக்கி கொஞ்ச போகிறோம் நான் இழந்துட்டேன் நான் அனுபவிக்கிறேன் அந்த துக்கம் என் மனசை விட்டு போகல என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குற முடியல ஆகவே இவ்வளவு வருத்தோடு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இது என் அனுபவ வார்த்தை எல்லோரும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்யணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு எவ்வளவு வேலை இருந்தாலும் மனைவி மக்களுக்காக நேரம் ஒதுக்குங்க மனைவி மக்களுக்காக வாழ்க்கையை சேர்ந்து கொண்டாடுங்க ஒரு நல்ல வாய்ப்பை தயவு செஞ்சு இழந்துடாதீங்க குடும்பத்துக்கு நேரம் எடுத்து மனைவியோடையும் மக்களோடையும் சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா வாழுங்க அப்படின்னு நான் உங்களை வாழ்த்துறேன் ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க சார் அழகான நினைவுகளை எங்களோட பகிர்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க இப்ப எங்க கிட்ட சில புகைப்படங்கள் இருக்கு சார் அதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த பிளாஷ்பேக் மெமரிஸ் அதை பத்தி பேசலாம் சார் அண்ட் போட்டோஸ் பிளீஸ் சார் உங்க கண் முன்னாடி அழகான புகைப்படங்கள் இருக்கு அது ஒவ்வொன்னா நீங்க எடுக்க போறீங்க உங்களுக்கு நினைவுக்கு வர முதல் விஷயத்த எங்க கிட்ட நீங்க பகிர்ந்துக்கலாம் சார் அண்ட் முதல் படம் என்ன வந்திருக்கு சார் ஆஹா உங்களுடைய தொடக்கம்னே சொல்லலாம் கலைஞர் சார் கிட்ட இருந்து ஒரு விருது அதாவது இந்த படம் என் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான படம் நான் குவனாந்த் சார் மூலமாக கனிமுத்து பார்ப்பாங்கிற படத்தை இயக்குனேன் அதன் பிறகு கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு படங்கள் இங்கே இயக்கிட்டு இருக்கும்போது சாவித்திரியம் ஆக்ட் பண்ண பெத்தமனம் பித்து அந்த படம் சாவித்திரியம் ஆக்ட் பண்ணனா என்னன்னு தெரியும் ஒரு குடும்பத்தினுடைய க இதில் ஒரு லவ் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத வச்சு ஒரு சென்டிமெண்ட்டான சப்ஜெக்ட்டு அந்த படம் பெத்தமனம் பித்து நூறு நாள் ஓடிச்சு ஆக என் வாழ்க்கையில் நூறு நாள் ஓடின முதல் படம் சாவித்திரியம் ஆக்ட் பண்ண முத்துராமன் சார் ஆக்ட் பண்ண ஜெயா ஆக்ட் பண்ண முத் இந்த படம் பெத்தமனம் பித்து இந்த படத்தை யார் வசனத்தை நம்பி நான் வந்தனோ அந்த கலைஞரவ
முதல் குராவது படம் அடுத்த படம் ஓ இவரை பற்றி அவர் சொல்லி சொல்லி ஆகணும் முரசுலிமாறன் கலைஞர்களுடைய பலதுகரமாக இருந்துங்க மாணவர்களை பெற்று சொல்கிற போது தமிழகத்தில் சென்னையில் ரெண்டு விஷயத்தை மறக்கவே முடியாது ஒன்று ஐடி பார்க் இன்னொன்று வந்து ட்ரேட் சென்டர் அது இன்றைக்கும் சரி என்றைக்கும் சரி அது இரண்டும் சரித்திர பெயர் பெற்ற இடங்கள் இன்றைக்கி தமிழகத்தில் அது பெரிய பெயர் வாங்கி அவைகள் மிகவும் பாப்புலர் ஆகி இன்றைக்கி அதனால் பல நடிகர்கள் ஆயிரம் பேருக்கு மேலே ஆகவே மாறினவர்களே என்றைக்கும் மறக்க முடியாதுக்காக இந்த ஃபோட்டோவை என் கூடவே வச்சுருக்கேன் நிச்சயமா சார் நிச்சயமா ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்த படம் நானும் கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்களும் மயங்குகிறாள் ஒரு மாது என்ற படத்துக்காக கேடையே எனக்கு கண்ணதாசன் அவர்கள் கொடுத்தாங்க கண்ணதாசன் கிட்ட தான் நான் வேலை செஞ்சேன் பஞ்சூர் நாஜனம் என்னுடைய சமஸ்தான எழுத்தாளர் இருக்கார் அவர் தான் கண்ணதாசனுடைய கம்போசிங் பூரா பாடல்கள் எழுதின பெருமைக்குரியவர் பஞ்சு அருணாச்சலன் அவங்க தான் பஞ்சு அருணாச்சலன் கதை வசனத்தில் வந்த படம் தான் மயங்குகிறாள் ஒரு போது ஆகவே அவர் கதை வசனம் எழுத நான் இயக்க முத்துராமன் சுஜாதா போன்ற பெரிய நடிகர்கள் எல்லாம் நடித்து இந்த படமும் நூறு நாள் ஒழிச்சு அந்த நூறாவது நாள் விழாவில் தான் நம்முடைய கண்ணதாசன் அவர்கள் எங்களுக்கு கேடயத்தை கொடுத்தாங்க நிச்சயமா சார் அடுத்த புகைப்படம் எந்த நடிகரை பார்த்து நான் சினிமாவுக்கு வந்தோம் அந்த நடிகரை வச்சு மூன்று படங்களை இயக்குகிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது ரிஷி மூலம் கபரிமான் வெற்றிக்குருவன் மூணு படங்களை அவரை வச்சு நான் இயக்கி இருக்கேங்கிறத மகிழ்ச்சியோடு உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுறேன் இது எந்த ஸ்டில்லு அப்படின்னு கேட்பீங்க சிவாஜி வீணா என் குருநாதர் ஏசி துல்லோச்சந்தர் மூணு பேரும் இருக்கிற படம் அண்ணன் சிவாஜி வீட்லேயே போய் ஷூட் பண்ணோம் அந்த ஷூட்டு எ எங்களோட துணைக்காக என்னுடைய குருநாதர் ஏசி திருவச்சந்திர அவர்களும் வந்தாங்க பேட்டி எடுத்தது யார் தெரியுமா மீனா நிச்சயமா சார் நிச்சயமா ரொம்ப நன்றி சார் அழகான நினைவுகளை எங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க அண்ட் பிக்சர்ஸ் கிளியர் அனுபவமே ஒரு மனிதனுக்கு மிக சிறந்த பாடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுடைய அனுபவ வார்த்தைகள் இப்ப இருக்கிற இளம் தலைமுறையினருக்கும் இப்ப இருக்கிற இளம் இயக்குநர்களுக்கும் மிகப்பெரிய பாடமா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் மின்னும் பல நட்சத்திரங்களுக்கு நீங்க தான் என்றென்றுமே ஒரே வானம் சார் ரொம்ப நன்றி சார் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு உங்களுக்கும் சன் டிவிக்கும் இதை எடுத்து கொண்டிருக்கிற கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் சொல்லி வருகிறேன் தொடர்ந்து வருகிறேன் தொடர்ந்து வாழ்த்துவேன் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக ஆக்கிக் கொள்கிற விஷயம் நம்முடைய கையில் இருக்கிறது நம்முடைய மனசில் இருக்கிறது என்பதை ஆணித்தரமாக அனுபவபூர்வமாக கூடத்திலே சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வாழ்க வளர்க வணக்கம் உங்களுக்காக லெவஸ்டான் காஃபி வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில் தமிழ் சினிமாவின் கலை சிற்பி அனுபவ இயக்குனர் என்றென்றைக்கும் நம்ம மனசில் நிலைச்சிருக்கும் இயக்குனர் திரு எஸ் பி முத்துராமன் அவர்கள் கலந்துகிட்டு அவருடைய சினிமா பயணத்தை பற்றி சுவாரஸ்யமாக பல விஷயங்கள் நம்மளோட பகிர்ந்துக்கிட்டாரு கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில் வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ராகேஷ் மற்றும் பூஜிதா இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் போமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீஃப்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவ்ஸ்டா இன்ஸ்டன் காஃபி மற்றும் கை ஃபவுண